Ouvintes da Rádio Altomingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Mais uma semana na sua companhia, Maria do Céu e eu, Fernando Serrão. Hoje vamos uh, abordar um outro tema que, para variar, hoje vai ser apresentado pela Maria do Céu. É verdade. Olá, ouvintes. Uh, desejamos profundamente que vocês estejam bem e que estejam de saúde e que, estejam, uh, que não se esqueçam de alguns desejos profundos que vocês tinham ano passado e que tinham propósito para este ano não deixem isso esbater-se na vossa memória e eu acho que o melhor investimento que nós podemos fazer é o quando investimos uh, na nossa qualidade de vida e no nosso bem-estar de dentro para fora não numa forma narcisista nem egocentrista nem autocentrado mas de uma forma que quanto melhor nós estamos melhor vai ser o ambiente à nossa volta temos vindo a falar nestes últimos programas sobre saúde mental, a importância da saúde mental uh, e hoje vamos, vamos, vamos focar em algumas coisas, vamos focar num tema que vos vai dar algumas dicas de como é importante e como é a pedra basilar, o, algumas coisas que vamos falar hoje que é a autoestima. A autoestima é a pedra base do bem-estar, do autodesenvolvimento, da realização, da autoestima, de tudo, do gostar de si, de ser capaz de, de não se deixar ir nas contrariedades, de não se deixar abater perante as críticas e por aí fora. Gostar de si é o melhor antídoto que nós podemos dar, é o melhor remédio que nós podemos dar para mantermos a nossa saúde mental sempre em níveis acima da média. Porque se nós... Uh, não de uma forma autocentrada, como já dissemos, é egocêntrica, porque não há, não há as melhores bolachas do pacote, nem as únicas tampouco. Há muitas bolachas e há muitos pacotes. Por isso, esta questão da autoestima é sempre de si para si mesmo, mas tendo em conta que todos os outros têm a mesma relação ou devem ter a mesma relação com eles próprios. Por isso, não estamos aqui a defender uh, nada de bolachas, nada de pacotes. Mas sabemos que de tudo aquilo que nós lemos esta semana para fazer esta reflexão, que realmente uh, gostarmos de nós próprios é o remédio mais fantástico que podemos dar a nós próprios é o melhor é o melhor patamar, é o melhor trigger point para não nos deixarmos uh, levar pela nossa mente negativa, pelas crenças negativas, pelos padrões, uh, pelos padrões de que vamos aceitando e que vamos assumindo como nossos. Todas essas questões acabam por uh, se quando deparados, e vão existir e vão continuar a aparecer, mas quando nós estamos muito seguros de nós, quando nós nos aceitamos profundamente, com humildade e com modéstia, essas coisas são vistas com um distanciamento e não de uma forma pessoal. E nós vemos essas coisas não como pessoais. Que... Portanto, hoje vamos aprender a gostar de nós. Vamos... Porque nós já aqui dissemos que somos os nossos melhores inimigos às vezes, não? Eu acho que, e eu, eu tenho que dizer isto, eu cada vez mais admiro profundamente as pessoas que têm uma autoestima boa, que estão sempre... Às vezes uh, exagerada, não é? Sim. Uh, cada vez admiro mais aquelas pessoas que acham que são as melhores bolachas e não sei o quê. E eu, eu quando vejo isto assim fico super agradada, fico super contente, espero, sim, espero uh, que essa... Que, que, esse, que essa sensação e que aquilo que, que as pessoas transmitem, transmitem que seja de dentro para fora, numa atitude, como eu disse, humilde, modesta e com a ideia de que há muitos pacotes e muitas bolachas e há muitas pessoas que podem sentir o mesmo. E quando nós uh, nos sentimos assim, maior é a nossa capacidade de aceitação daquilo que é e daquilo que existe. Mas uma das coisas... Isto, gostar, aprender a gostar de nós próprios... É um processo de uma vida, porque quem chega aos 20 anos e só tem críticas, quem tem, quem aos 30 anos um, se sente que, ou se compara constantemente com alguém, quem aos 40 anos passa a vida a olhar para o Instagram para XY e considera que aquela que é fantástica e maravilhosa e não sei quem, não sei o que mais, não é por aí que as pessoas vão ter autoestima. Nós temos que ter autoestima com a ideia, primeiro, profunda de aceitação total e absoluta com aquilo que somos, com a forma como aparentamos. Portanto, chegar... Nada vai mudar. Às vezes são aos 40 anos e ainda há procurar modelos. 
e aos 50, e aos 60, e por aí fora. É isto, quando não começa mais cedo. Por isso, um primeiro passo que eu acho que é fundamental na questão da autoestima, olhar-se para o espelho e aprender e, e investir tempo a conquistar a imagem que você é refletida no espelho, que é você próprio. Não veja os defeitos, não veja as orelhas, os cabelos, sei lá, se é grande, pequeno, gordo, magro, quer que seja, você é como é e pronto isto, e isto uma das regras, uma das regras base, base da sua vida deve ser a aceitação daquilo que você é Porquê? porque num belo dia vai, pode acontecer alguma fatalidade e você vai pensar que disparate naquele tempo, naquele espaço naquele momento naquele, na, naquele, naquele devaneio eu não ter gostado disto ou daquilo nós pomos defeitos nas nossas mãos mas já viram que é se nós não temos uma mão de pomos defeito nos pés, nas pernas, não sei o quê. Imaginem que não as têm. E esta questão não é, não é quando, se infelizmente chegarmos a um momento da nossa vida trágico em que isso possa acontecer, mas de darmos conta que o nosso corpo é uma máquina perfeita. E que, independentemente de gostarmos ou não, nós somos isto e pronto. E o que é que você tem que fazer quando é isto e pronto? É aceitar-se, é conquistar-se a si mesmo. Um, nós tentamos conquistar os outros, as opiniões, as simpatias, e nós esquecemos de nos conquistar a nós próprios. Eu sei que muitas vezes, e nós vivemos com uma carga complicada daquilo que deve ser, daquilo que é bonito, daquilo que é feio, daquilo não sei o que, não sei o que mais, mas essa, essa carga é tão volátil. O que é hoje, amanhã já não é, daqui a cinco minutos é outra coisa completamente contrária. Por isso, acho que o momento mais importante da nossa vida e nós olhamos para o espelho e nós já fizemos isso uma vez com, um, com uma estratégia da, da, da Louise Hay em que era olhar e dizer eu gosto de ti e assim, e se você não sabe, isto tem a ver também com aquela ideia da gratidão se você não, a ideia que nós demos é se você não tem ideia do que agradecer agradeça só e pronto e você vai ver com o tempo vai agradecer mais se você não sabe como é que vai dizer eu gosto de ti, eu gosto de ti, eu gosto de ti de que é Diga só gosto de ti, para a imagem que você vê. E com o tempo, o que é que você vai ver? Vai, vai ver que até vai encontrar, epá, os olhos nem são tão feios, a boca nem é tão, tão pequena. O que Você vai começar a, di a dialogar consigo mesmo sobre as coisas que pensavam que eram assim tão más e afinal até são fichas e até uau. Maria do céu, então como é que podemos aprimorar a, a nossa autoestima? A aprimorar, isto é uma primeira técnica, é olhar-se para o espelho e, e, e não pôr defeitos e começar... Mesmo que os veja. Mas, se, mas, ou sei lá, mas mesmo que os veja, não vai mudar. Então, já que existe esta situação, e você está a viver neste momento aqui neste planeta, então aproveita aquilo que lhe permite viver aqui, que é o seu corpo, que é a sua expressão. Por isso, em vez de começar a criticar, assuma aquilo que é e viva o melhor que puder ser. Porque é isto que nós estamos a falar. E se você conseguir fazer, ter esta conquista, que eu digo-lhe uma coisa, é, é a conquista das conquistas. Gostar de si mesmo é a conquista das conquistas, é o caminho, é a reta, é literalmente a reta que, que o permite viver em bem-estar, em relação consigo e com os outros, com, uh, com as boas e as más companhias, com a boa e com a má energia, porque você está ali com os seus alicerces bem, bem na terra, isso é importante. Há um conselho que eu, que eu, que eu deixo aqui, desde educadores, desde... desde desde um, cuidadores, desde avós, tios, pais, mães, o que vocês quiserem. Por favor, deixem de pôr esta, esta pressão de comparação nas vossas crianças, quando se tem mais que um filho, na comparação com os filhos dos outros. Comecem a aceitar um, aquilo que vocês, que vocês têm convosco e, e ampliar o melhor que têm sem comparação, sem dizer para aquilo. Respeitar assim, a individualidade. Cada vez. Respeitar a individualidade, tornar, ou melhor, criar as condições para que a individualidade uh, se expanda e que evolua uh, nas diferentes fases da vida, mas sem comparação, sem dizer tu és burro ou aquilo é melhor e, que tu. E às vezes pior que isso, a ideia é, é, depois é, é, é a preferência, não é? E a preferência, e para não falar em preferência, por isso nós próprios 
damos a tiros nos nossos pés uh, quando temos filhos e vamos educando e vamos dizendo Ei, aquele, aquele é melhor, aquele é isto olha, aquele é que bonito, é aquele é preferido Pá, a sério, como é que nós podemos criar um mundo do amanhã melhor se nós próprios pais cometemos esse erro e eu estou a dizer, porque também já o cometi e de repente um, de, de repente é muito fácil deixar-me ir numa onda e, e parar a tempo e pensar meu Deus, pelo amor de Deus, isto não, não pode ser nós temos que mudar a nossa, a nossa mentalidade na forma de tratar, na forma de lidar com os outros. E esta comparação e, e esta retirada de, de valor, de, de, de beleza em, nosso, e, em tudo, na, enquanto nós estamos a educar, é uma coisa que nós temos que estar conscientes e com muita cautela. Porque é... Ou seja, eu, eu que sou capaz de ter... Eu tenho mais quatro irmãos. Naturalmente, eu não era a favorita, não é? E, e eventualmente, todo este meu processo, este meu processo, desculpem, de baixa autoestima, de qualquer coisa que eu tive que trabalhar ainda há bem pouco tempo, tem muito a ver também com esta infância onde há preferências. Pois, isso onde depois repercute-se mais tarde, não é? Sim, e isto é uma coisa que vai solidificando, porque à medida que vamos crescendo, vamos tendo a noção de que não somos tão bons como, que aquele é melhor que nós, é mais bonito e não sei. E uma pessoa, se tem tendências uh, para se autocriticar e para se condenar completamente, de forma continuada, isso vai... Isso vai à medida que uma pessoa cresce, isso cresce connosco. Uhum. E uma pessoa chegar aos 40, aos 50 anos e dar-se conta que, afinal, tem muita, tem muita culpa da baixa autoestima, há, é sempre um momento de epifania para verificar, primeiro, libertar o peso do passado, libertar as coisas que aconteceram, já, porque já não há volta a dar, mas tem um momento de agora, tem um momento presente para fazer o quê? Fazer uma coisa muito simples que foi quando eu, que, aquilo que eu disse há bocadinho, olhar-se ao espelho, e deixe de se pôr defeitos. Mesmo que lhe que diga que os tem, nada vai mudar. E então qual é a opção? Muda o chip, muda a perspectiva, muda a forma de, ver, de se ver. E começa a agradecer a si mesmo e começa a perdoar-se a si mesmo pela falta de prestígio e dignidade do, e de respeito que tem consigo mesmo. Nós não podemos exigir respeito quando nós não nos respeitamos. Nós não podemos exigir que gostem de nós, que, com aceitação, com individualidade, se nós não fazemos o mesmo. Nós somos os melhores para os outros. E o que é que nós fazemos para nós próprios? Não fazemos o mesmo. E aquilo que nós estamos a dizer no programa, que é muito importante, que é fundamental, se você quer mudar a sua forma de estar na vida, se você quer ser proativo na sua saúde mental, é você cultivar o amor próprio. É você, independentemente das coisas que não correrem tão bem como quer, aceitar-se e dizer assim, uau, mas isto é, isto é bom. E, e esta ideia também... Do conceito de beleza, que todos nós queremos ser fixos, bonitos, fantásticos, jovens, uh, famosos, não é? É o, é o conceito uhum. que se vive atualmente. Mas nós temos que, que é tão bom nós estarmos, uh, sabemos do que, do que é que somos capazes. Sabermos, quando fechamos os olhos, dos nossos pontos fortes e nossos pontos fracos e saber como antever os, os fracos e saber uh, dar dois passos atrás. Isto é a melhor coisa que você pode criar, o melhor antídoto e a melhor forma de você nunca cair numa, numa depressão, numa, numa falta de propósito ou numa falta de realização. Porquê? Porque independentemente de, dos momentos, de, independentemente das modas, você sabe, você sabe onde está e aquilo que quer fazer. Uma, mas a seguir a este processo todo, nós gostávamos que você reclamasse menos, reclame menos do tempo, reclame menos dos outros e, e olhe mais para si. Porque este é o... É, costuma-se costuma dizer que quando nós temos uh, um dedo apontado, temos os, os outros apontados para nós, não é? Quando temos um dedo apontado, temos os quatro para nós, hoje temos os três para nós. Por isso, não reclame. Nós reclamamos da vida... E, ou de reclamos de, de, e reclamamos das pessoas que estão ao nosso lado, ou reclamamos do André Ventura, ou reclamamos do Pinto da Costa, ou reclamamos do, do Trump. Estou a dizer situações que são fáceis de, de, de discussão e é possível ouvir muitas coisas dessas. Simplesmente reclame menos e olhe mais para si e pense, e pense, pense comigo. O tempo que você está a ocupar em termos de mente e em termos da sua energia em coisas que não vão fazer sentido e que não vão mudar nada a não ser o negativo coletivo, não é? É só estar a atrair para si 
a negatividade do, de um coletivo, de uma sociedade, de uma situação em que você não vai mudar, porque você não está a apontar nada de novo, você não está a apontar uma saída, uma, uma situação ou uma coisa positiva. Por isso, o que é que faz? Esse tempo que você está a reclamar, pense em si e naquilo que você pode fazer para não reclamar. Porque quando nós reclamamos de alguma coisa é porque existe um vazio dentro de nós. E é a, a fotocópia, é, é a imagem mais fantástica que nós podemos dar a nós próprios que nos falta alguma coisa, porque reclamamos. Porque se nós estivermos satisfeitos connosco próprios, nós não vamos reclamar. Por isso, daquilo que você reclama é a melhor relação e é o melhor estudo que você tem que fazer sobre esse tema. E isso começa por quê? Começa por, por si e pela sua adaptabilidade a coisas que você não gosta. Há, nós temos que, ter, temos que ser adaptáveis e é assim que a vida tem que ser, mas sabendo que existe um não e um sim, o que gosta e o que, e o, que o detesta. E em, em hipótese alguma, você pode cair naquela coisa ou naquele ou naquele naquele registro que não sabe que gosta não sabe que que afinal isto não sei que não sei que mais então nós temos que dar dois passos atrás porque isso não é o melhor investimento que você tem para gostar de si mesmo outra outra das situações e que é que é a pior delas todas é a autocrítica é o julgamento constante a si mesmo quando você se compara ou com uma foto, ou quando você se compara com pessoas que estão ao seu lado, quando, no seu contexto, fazem críticas, julgamentos continuados sobre si, sobre as suas capacidades, sobre o seu aspecto... Essa é a antítese da autoestima. É antítese. Isto é mesmo uma coisa que você está a cavar a sua própria sepultura. Pior ainda, é você pensar que se você não quer ter alguma depressão, alguma ansiedade, crise de pânico... Ou então você tem que tomar mesmo cuidado, porque esse é, é o caminho que o, que o leva, ou que o leva a si, querido ouvinte, a quê? A, a ter um momento mau em termos de saúde mental. Então o que é que você pode fazer? Em termos de crítica, queridos ouvintes, eu já falei no, no início do programa, que nós temos que ver as coisas com observação e, e e observação barra distanciamento e não levar as coisas de forma pessoal isto é um dos fundamentos do budismo mas é não leve a vida tão pessoal não leve as críticas de forma tão pessoal é só a ideia de alguém sobre algum nano segundo da sua própria vida em que não sabe o contexto, em que não sabe a história e não, não sabe como é que decorreu é só um nano segundo e, é, e, e a importância que nós devemos dar a esse nano segundo é menos do nano segundo é nada é nada. O valor que nós damos às críticas e a forma como absorvemos uma crítica na, na sua plenitude e na sua totalidade é que é assustador. Isto significa o quê? A ausência de autoestima. Porque se nós soubermos quem somos, o que é que estamos aqui a fazer, mesmo que não saibamos, porque a vida é, é um conjunto de imponderáveis, mas saber que somos humanos e que, e que, que estamos aqui a ter uma vida e que a vida tem todo um processo... E que neste processo, enquanto estamos aqui, há coisas que supostamente devemos viver e enquanto vivemos isso, devemos uh, estar bem, sentirmos-nos bem. E, esta, e este sentir bem significa que você, acima de tudo, tem que se criticar menos e tem que dar menos valor àquilo que as pessoas dizem uh, sobre si ou sobre o seu desempenho. Quando, em algum momento, você tiver uma dúvida que acaba por exagerar a sua energia e o seu valor para si mesmo, então peça opiniões sobre esse assunto a cinco pessoas muito distantes de si, mas que conhece. E vamos ver o que cada uma dessas pessoas tão distantes de si vão dizer sobre esse facto. É importante também, de vez em quando, eu faço isso, falar com pessoas diferentes mas que gostam de mim e que sabem alguma coisa da minha vida, mas que estão distanciadas e são quase observadores. Porquê? Porque essas pessoas não estão dentro da ener daquela energia, não estão dentro daquela situação e então distantes conseguem nos dar um approach, conseguem dar uma opinião muito mais interessante, porque em algum momento nós podemos nos perder um bocadinho nestas, que uhum. nestas questões e até... Uh, pensarmos que somos que estamos na, na, no, no sentido correto da autostrada e até nem estamos e por isso é sempre importante em algum momento da nossa vida conseguirmos validar uh, uh, a nossa vida e, e os nossos objetivos 
para sabermos também as coisas. Mas é importante saber a quem se pede isso. É importante... Uma, uh, nós, no primeiro programa, fizemos um programa, uh, fizemos um ou mais programas, sobre um senhor chamado Martin Seligman, que é o pai da, o pai da psicologia positiva. Ele dizia que nós devíamos encontrar os, no, os nossos pontos fortes de assinatura, porque temos os pontos fracos de assinatura. A nossa assinatura é a nossa impressão digital. É, coisas, é, no, é, é o nosso DNA. Nós, nós nascemos com características, com coisas boas e coisas más. E o que é que nós devíamos fazer? Nós devíamos conhecer e nós devíamos pegar nas nossas qualidades e nos, nos nossos pontos positivos e nossa imagem positiva, a nossa gratidão perante a vida, quando uh, para reduzir o espaço, a dimensão que damos a, uhum. às coisas que não somos tão bons. Para quê? Para cada, 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 cada um tem o, seu devido, tem o seu devido espaço sem que ocupe desmesuradamente uh, algo que não lhe pertence. Que é o caso de uma grande parte da nossa sociedade não ter autoestima e não ter autovalor e, uh, e recriminar-se e condenar-se e depois a ter, a ter atitudes para compensar de bullying, de agressividade e de rudeza que é aquilo que nós vemos por, por aí. Parar de se diminuir... É, é daquelas coisas que nós temos que dizer não. Nós temos que aprender a dizer não porque isto não está bem. Parar de se diminuir a si mesmo quando vê uma imagem de visual ou aquela invejazinha que nasce dentro de si e não sei o quê. Não, pare com isso. Pare com isso. Isso é um veneno. Pare -se de se diminuir quando se compara com uma pessoa que faz uma reportagem fotográfica que tem quantas pessoas ali é, então, no, busca de modelos, numa não é? equipa hum. uh, que estão a trabalhar para vender um artigo e você pensa que essa pessoa que é aquilo, mas não é. E, e esta, isto, inclusive, é uma, uma ideia muito pouco informada daquilo que, daquilo que as coisas são. Nós sabemos que cada vez mais essas imagens vendem e vendem muito bem e eu admiro incrivelmente quem faz esse trabalho. Mas nós temos que perceber que é todo um trabalho que é pensado, dirigido para aquele fim. Mas é só um trabalho. Depois disso, as pessoas têm a vida, têm as cenas, têm os dramas, têm tudo como nós temos. Só que têm um investimento porque é o trabalho delas. E o trabalho delas está muito assente na, na imagem e naquilo que querem transmitir. Mas é só isso que nós devemos fazer. E não nos devemos diminuir ou deixar diminuir por uma imagem de alguém que nós achamos que é fantástico. Não pode ser. Pior ainda, é nós permitirmos-nos a nós próprios de ser diminuídos pelas pessoas que estão perto de nós. Ou porque, ou porque não se é tão bom como se deveria ser, ou porque aquilo é melhor que não sei o quê, ou porque eu o fiz melhor, ou porque aquilo... Pessoal, não é assim que as coisas são. Se alguém, num determinado momento, fez bem, primeiro nós temos que perceber que nós estamos na vida de forma isolada e nós vivemos em rede. Se alguém, num determinado momento, teve um bom desempenho, não foi um bom desempenho sozinho. Tem tantas ramificações, tem tantas interligações, o resultado é que ele... Eu, eu, isto, faz isto faz muito pensar, por exemplo, eu adoro Fórmula 1 e toda a gente sabe, mas a Fórmula 1, atrás de um, de um piloto de um carro, tem uma equipa brutal, desde engenheiros, desde... É exclusiva. Mas são 100, 200 hum. pessoas. E depois, quando se ganha ou quando se perde, é a imagem daquela pessoa. Estão todos a trabalhar para uma equipa. Mas é toda a gente hum. a trabalhar para aquela equipa. A nossa vida é igual. Quando nós temos sucesso ou quando as coisas não correm bem, não temos que pensar que somos só nós. Há todo um conjunto, há interligações, há relações, há, há toda uma série de coisas na nossa vida, do nosso contexto, que nos permite, ou que não é, ou, ou que não permitiu, que ter sucesso numa determinada ação. Mas vocês... Olha, agora temos o seu ídolo, o Lewis Hamilton, ir para a Ferrari, é verdade, e, agora... ele já, e ele já disse que conta com a equipa, lá está. E pronto, eu conto, e eu, eu obviamente que vou mudar de, daquele azul bonito para o vermelho, mas pronto, é o que é, eu também gosto de vermelho, também gosto Poca, imenso da Ferrari. amarelo. É, mas ainda, tem um, ainda temos um <risos> ano, ainda temos um ano, por isso, mesmo o Lewis Hamilton, que, que já, tem, pronto, já tem alguma idade, tendo em conta que é um piloto de Fórmula 1 e que exige é, em termos de, de, de habilidades humanas de estar no seu melhor é claro que a partir de uma certa idade há um declínio mas eu acho que ele diz uh, sempre uh, pushing, é, é sempre a pressão que ele está a si mesmo para quê? para ser digno da equipa que ele tem a trabalhar com ele 
toda a gente. E outra coisa, ele disse que era um sonho, portanto, ele também é uma dose de humildade, era um sonho dele de pequeno ir para a Ferrari. Não é? Sim, e, ó oh, oh, queridos ouvintes, nesta questão da... E isto também, isto são parentes, porque eu gosto muito do Carlos Sainz, nós temos aqui o pai Carlos Sainz, que sempre participou nos rallies de Portugal e vinha do Porto e que nós acompanhamos Sim. e continua a ser. Uh, eu sempre gostei do Carlos Sainz, ele o ano passado teve um... Eu acho que teve um ano muito bom na Ferrari e é uma pena que ele que hum. ele vá sair, pronto, espero que vá para, outro, para outra equipa, porque realmente o Carlos Sainz tem aquela questão da humildade, da modéstia e do querer ser melhor, e quando há esta mudança tão territorial de, de lugares, é, é, não é? Hum. é assim um bocadinho complicado, assim como o Charles Leclerc, não é? que vai ter como, hum. um, vai ter como companheiro de equipa um, um senhor, um grande senhor, que, que mesmo que não ganhe, vai, vai ficar na história da Fórmula 1, chamado Lewis Hamilton. Muito bem, isso, vamos lá. Mudando, isto é, é, pronto, mas isto foi, 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 foi aqui uma foi, dissertação foi, sobre o automobilismo. Foi, mas mas tem, muito, tem muito a mas ver... É, mas é, tem a ver por causa da, da equipa, não é? Queridos, queridos ouvintes, tem a ver com a equipa tem a, e tem a ver com outra coisa. O Lewis Hamilton foi campeão durante, durante, oito, durante oito anos e o que é que aconteceu? Uh, chegou, mas isto faz parte também do programa. Chegou o um senhor chamado Mark, Mar, Max... Ah, e não, não Max, esquecer o Verstappen. Não é? Max Verstappen, hum, hum. que é Red Bull, pois. que é um jovem... Uh, e o que é que ele fez? É um ele tem uma atitude agressiva, tem uma atitude... Pronto. Tinha, antes de vencer o, a primeira vez, acho que era muito mais agressivo do que é agora. Eu aprendi a respeitar porque eu acho que, para além de um bom carro, é preciso ter comportamentos, habilidades hum. para hum. se conduzir um carro. Por isso, dou muito valor ao Max Verstappen. Mas isto é o quê? Quando o Lewis Hamilton começou a perder, ou então naquela fatídica última corrida em que não foi muito bonito e o Lewis Hamilton perdeu, uh, perdeu o campeonato. Ele podia ter caído e eventualmente teve, um, teve uns meses em que teve, teve que fazer um profundo trabalho de, de não se deixar cair e retirar o teve valor. Teve E autoconfiança e autoestima. Porquê? Porque a partir daí o carro não funcionou, houve novas regras em termos da construção do carro e da aparência do carro e ele não se adaptou ao carro. E o que é que foi? Foi perder atrás de foi uhum. de posição atrás de posição, não é? E chegámos ao ponto em que... Olha, nós estamos a perder o tempo, estamos a ficar sem pronto, tempo, Mas isto tem céu. muito a ver, porque assim, a, a vida, mesmo... Que, e pronto, o Lewis Hamilton é um exemplo daquilo que nós falamos. É, 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 daquela, é, é daquelas pessoas e é daqueles seres humanos que mais dá a cara para a uhum. questão de, do autovalor, de, do, de amor ter, próprio. do amor próprio, de, da meditação, da espiritualidade, de sermos bons seres humanos, de não sermos racistas, por aí fora. Ele é esse comportamento. Mas uma das coisas coisas que ele mais falou o ano passado foi mesmo nesta questão de de repente estar em cima e de repente estar em baixo e o que é que nós fazemos corrida atrás de corrida ou dia após dia para não nos deixarmos cair para hum. não nos deixarmos vencer pelo desalento de uma circunstância ele teve que ir buscar a autoestima e nós também nós temos que buscar hum. aquilo que nós somos melhor e o que é que nós somos de melhor Somos nós próprios. Não há nada que nós não consigamos, não há nada que nós não possamos ser e não há nada que nós não possamos investir. Queridos ouvintes, vamos continuar isto para o próximo programa, mas há, há aquelas questões que eu cada vez mais acho que o amor próprio deve estar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto e em décimo lugar. E depois vêm os outros. Porque quanto melhor você estiver, melhor se vai relacionar com os outros e com o mundo e com o planeta. E isto não é uma questão ideológica, nem é fantasiosa da céu da Fernando. Não é, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que, de repente, temos que arregaçar as mangas e perceber. Nossa, chega de nos estamos a chicotear, não faz o mínimo sentido e não estamos a ser dignos de nós próprios. E não estamos a ter nem prestígio, nem ser pessoas de prestígio, para honrar o corpo que temos nesta vida que só temos que dar graças. Obrigado, Maria do Céu. A quem não falta autoestima também é a Taylor Swift. Yeah. Vamos ouvir lá aqui com uma das baladas mais interessantes da sua carreira, lá que está na moda de cima. Ganhou recentemente mais uma série de Grammys na, 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 na cerimónia que ocorreu em Los Angeles neste fim de semana. Vamos então ouvir o lover de Taylor Swift para fechar esta edição dedicada à autoestima, essa pedra base do bem-estar. E vamos novamente, se calhar, continuar com este tema no próximo programa. Então, até à semana. Obrigada. I'm